Muy buenas y bienvenidos a Dream Coaster. En este vídeo vamos a contarte todo lo que debes saber de la atracción de Parque Warner, la venganza del enigma. Situada en el área DC Super Heroes World, la venganza del enigma fue inaugurada junto al parque el 5 de abril de 2002. Se ha convertido en uno de los iconos más importantes del parque, pudiendo verse desde cada una de las diferentes zonas. Fue fabricada por S&S y es una calle controlada del modelo triple torre combo. Cuenta con una altura de 115 metros y una longitud de raíl de 100 metros. En su caída alcanzaremos una velocidad máxima de 80 km por hora. En cada una de sus tres torres hay una góndola de 12 personas, con dos filas para 4 personas y dos filas para 2 personas, situadas en cada uno de los lados de cada torre. Cada torre funciona de manera independiente, además cuenta con una capacidad máxima de 1.440 personas por hora. La seguridad consta de un arnés de hombros con un cinturón quitamiedos. La venganza del enigma funciona con motores hidráulicos, los cuales comprimen y descomprimen rápidamente una gran cantidad de aire, lo que hace que la tracción suba y baje a gran velocidad. En su inauguración, la venganza del enigma fue la atracción más alta de toda Europa. La venganza del enigma es la atracción más alta del parque. Esta atracción cuenta con tres modos de funcionamiento y funcionando las tres torres con el mismo modo a la vez que cambian en un horario previamente establecido. El primer modo que nos encontramos es el turbo. En él, las góndolas subirán lentamente, hasta llegar a lo más alto de la torre. Una vez allí, la góndola enganchará en su parte superior, desde donde nos saltarán y caeremos a toda velocidad. Y al llegar abajo, haremos unos pequeños rebotes. El segundo modo que tiene la atracción es el modo Space. En él la góndola se elevará un par de metros y se para a muy poca altura, hasta que de repente la góndola sale propulsada a toda velocidad hasta llegar a lo más alto de la torre, rebotando, llegando cada vez a una menor altura, hasta que la góndola baja y se detiene. El tercer y último ciclo es el combo, que es una fusión entre los dos anteriores. En primer lugar el modo Space, por lo que saldremos propulsados a toda velocidad hasta llegar a lo más alto de la torre y la góndola rebotará. Una vez acabado el rebote, la góndola subirá lentamente hasta la parte superior de la torre, desde donde haremos una caída al vacío a toda velocidad. Después de muchos años luchando contra Batman y poniendo la prueba intelectualmente, Edward Nigma, o mejor conocido como Enigma, ha planeado su venganza contra el murciélago. Y es que en el Parque Robinson ha construido un nuevo invento, tres torres más altas que cualquier otro rascacielo de Gotham, donde los ciudadanos de Gotham suben y bajan a toda velocidad. ¿Será Batman capaz de resolver el último acertijo de Enigma y así poner a salvo a los habitantes de Gotham City? Debido al gran tamaño necesario de las grúas para la construcción de la atracción, la venganza del enigma fue la primera atracción que se construyó en el parque. Cada torre de la atracción es completamente independiente de las otras, teniendo cada una un sistema hidráulico propio. Cada una de las torres pesa más de 77.000 kilos y toda la atracción cuenta con un peso superior a 231.000 kilos. La atracción es visible a 50 km a la redonda. Cuenta con tres modos de funcionamiento, Space, Turbo y Combo, que van cambiando durante el día. En la entrada de la atracción nos encontramos con un cartel informativo con los horarios de cada modo. La atracción funciona con una gran cantidad de aire comprimido y descomprimido, lo que produce que la atracción suba y baje rápidamente. 
Durante la construcción de Batman Gotham City Escape, la venganza al enigma tuvo que cerrar a horas puntuales para los trabajos que se desempeñaban en el Top Hat de la montaña rusa del murciélago. En lo alto de la atracción encontramos el logo de Parque Warner. En su inauguración, el parque no se llamaba así, sino Moby World, por lo que en lo alto de la atracción encontrábamos escrito Moby World y no Parque Warner como hoy en día. La W y la B del logo de Warner Bros. en lo alto de la venganza del enigma siempre está iluminado. En el edificio de control y las góndolas de la atracción están decorados con los colores clásicos de enigma, verde y morado. Es una de las insignias más importantes del parque, pudiendo verla al fondo de Hollywood Boulevard, junto al Hollywood Market y Batman Gotham City Escape, además de poder verla desde todas las zonas del parque, lo que la convierte en una de las atracciones más fotografiadas de todo el parque. Desde su inauguración, en el año 2002, la venganza al enigma se ha convertido en uno de los iconos más importantes del parque. Desde lo más alto de la atracción, podemos disfrutar de unas vistas impresionantes de todo el parque, siendo una de las atracciones más intensas del parque. La venganza al enigma cautiva a todos aquellos valientes que se suben a ella. Y bien, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de la venganza del enigma? Y si quieres que te contemos todos los datos, historia y curiosidades de más atracciones, déjanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.